ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி சுவையான கொள்ளு பருப்பு கடையல் குழம்பு இங்கே கொங்கு நாட்டு சைடு எங்கள் கோயம்புத்தூர் சைடெல்லாம் இந்த பருப்பு கடையல் குழம்பெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸுங்க அதுவும் இந்த கொள்ளு பருப்பு கடையிலெல்லாம் வந்து ரொம்பவுமே நல்ல ஒரு தனி சுவையோடு இருக்கும் இங்கே நான் ஷேர் பண்ணுற ரெசிபி ஒரு பக்கா வில்லேஜ் ஸ்டைல் அத்தன்டிக் ரெசிபி எங்கள் பாட்டி அம்மா அவங்களாம் சமைக்கிற மெத்தடில் நான் இங்கே செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல சுட சுட சாதத்துக்கோட நல்லா சூப்பராக இந்த கொள்ளு பருப்பு கடையில் சேர்த்து கொஞ்சமாக நெய்யை விட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட சான்ஸே இல்லைங்க ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும் கொள்ளு பருப்பு ஆரோக்கியத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது நம்ம பாடியில் சேரக்கூடிய அதிகப்படியான ஃபேட் அண்ட் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் எல்லாம் கம்மி பண்ணுறக்கு இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அடிக்கடி நம்ம கொள்ளு பருப்பெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிடணும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி மெத்தடில் ஒரு தடவை செஞ்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் திரும்ப திரும்ப செய்வீங்க ஸோ இப்போ வாங்க ரெசிபி எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக கொள்ளு பருப்பு ஊற வச்சுருக்கிறேன் அதாவது இந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் கொள்ளு பருப்பு நூற்றம்பது கிராம் கொள்ளு பருப்பு இருக்குங்க ஸோ இதை அளந்து நல்லா கழுவி மூணு வாட்டி கழுவி ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம குக்கரில் வேக வைக்க போகிறோம் தண்ணி அளவு ஒரு டம்ளர் கொள்ளு பருப்புக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி விட்டு வேக வைக்கிறேன் இதுவே நீங்கள் ரசத்துக்கும் நீங்கள் கொள்ளு பருப்பு தண்ணி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா தண்ணி அதிகமாக விட்டுக்கோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி கொள்ளு பருப்பு கடையில் மட்டும்தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ தண்ணி மூணு டம்ளர் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்போ குக்கர் லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வெயிட்டை வச்சு ஒரு நாலு டு அஞ்சு விசிலுக்கு குக் பண்ணலாம் அஞ்சு விசிலுக்கு குக் பண்ணும்போது கொள்ளு பருப்பு நல்லாவே மலர்ந்து வெந்துடும் ஸோ கடையிறக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அஞ்சு விசில் வந்து ஸ்டீமெல்லாம் தீர்ந்தாச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் கொள்ளு பருப்பு நல்லா வெந்து ரெடியாக இருக்குது இப்போ அடுத்தது மசாலா ஒன்று ரெடி பண்ணிடலாம் இதான் இதில் ஸ்பெஷலே ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் வர கொத்தமல்லி அஞ்சு அல்லது ஆறு வர மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் நல்லா மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து விட்டு இப்படி பருப்பருன்னு பொடிச்சு எடுத்துக்கணும் வறுக்கெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் அப்படியே பச்சையாகவே மல்லி சீரகம் மிளகாய் சேர்த்து இப்படி பருப்பருன்னு பொடிச்சிடணும் இந்த மசாலா பொடி சேர்த்து நம்ம குழம்பு செய்யும்போது ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஸோ இப்போ அடுத்தது தாளிக்க பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஆறு டு ஏழு பூண்டு கொஞ்சமாக கருவாப்பிலை இது வந்து தேங்கெண்ணெய் கண்டிப்பாக தேங்கெண்ணெய் சேர்த்து இந்த குழம்பு தாளித்து கடைஞ்சி பாருங்கள் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் அது போக ஒரு தக்காளி அரைச்ச மசாலா பொடி ஸோ அவ்வளோதாங்க இப்போ குழம்பு தாளிச்சிடலாம் பாத்திரம் சூடாகிடுச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டாக வந்து தேங்கெண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் தேங்கெண்ணெய் சேர்க்கும்போது ரொம்பவுமே நல்ல வாசனையாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் தேங்கெண்ணெய் சேர்த்து தாளித்து பாருங்கள் இதில் அந்த எடுத்து வச்ச சின்ன வெங்காயம் பூண்டு கருவாப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இதெல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் கலர் மாதிரி வதங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீசஸாகவே கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கிறேன் இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற கொள்ளு பருப்பை உள்ள சேர்த்துக்கலாம் அந்த தண்ணியோடு அப்படியே சேர்த்து விட்டுருங்க அதில் தேவையான அளவு உப்பு குழம்புக்கு தேவையான உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு இப்போ மசாலா பொடி சேர்த்து விட்டுடலாம் அதாவது சீரகம் வர கொத்தமல்லி வர மிளகாய் சேர்த்து பொடிச்சு வச்ச மசாலா பொடியை சேர்த்து விட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு லிடு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு டு ஆறு நிமிஷம் கொதிக்க விடுவோம் நல்லா அந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போய் கம கமன்னு நல்லா குழம்பு வாசனை வருங்க ஒரு அஞ்சாறு நிமிஷத்தில் அந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி லெட்டை திறந்து ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி இலைய தூவி விட்டு கிளறி எடுத்து கடைஞ்சிட்டா அவ்வளோதாங்க கொள்ளு பருப்பு கடையில் குழம்பு ஜம்முன் ரெடி ஆகிடும் இப்படி மத்து வச்சு நம்ம கடையலாம் இப்படி உடன் மத்து வச்சு இல்லைனா எலக்ட்ரிக் பிளண்டாக யூஸ் பண்ணியும் கடையலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி எலக்ட்ரிக் பிளண்டாக யூஸ் பண்ணி தான் கடையிறேன் ரொம்ப பேஸ்ட்டு மாதிரி ரொம்ப கடைஞ்சி விட்டுற வேண்டாம் கொஞ்சம் அந்த பருப்பு பருப்பாக இருக்கிற மாதிரி அந்த ஸ்டேஜில் விட்டுட்டால் சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ சுவையான கொள்ளு பருப்பு கடையல் குழம்பு கொங்கு நாட்டு ஸ்டைல் கொள்ளு பருப்பு கடையல் குழம்பு ஜம்முன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஆரோக்கியமும் கூட ஸோ ட்ரை பண
அதே போல் இந்த கொழுப்பருப்பு குழம்புக்கு சைடிஸ்ஸாக பொரியல் வந்து கேரட் பொரியல் அல்லது பீட்ரூட் பொரியல் நல்லா தேங்காயெல்லாம் சேர்த்து தாளித்த கேரட் பொரியல் எல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் இங்கே கேரட் பொரியல் செஞ்சுருக்கேன் உங்கள் விருப்பப்படி செஞ்சுக்கோங்க ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலாரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ